ప్రభుని యేసు క్రీస్తు అది పరిశుద్ధమైన నా ముందు కూడి వచ్చిన మీకు అందరు కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఈ సభ ముందు మనం దేవునికి వాక్యం లేక మనం ప్రవేశిద్దాం రెండో కొరింత పత్రిక పదమూడు అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు చదివి మనము ధ్యానిద్దాం రెండు మీరు విశ్వాసం గలవారే ఉన్నారో లేదో మిమ్మల్ని మీరు దించుకుని చూచుకున్నడి మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకున్నడి మీరు దుష్టులు కాని ఎడలా యేసుక్రీస్తు మీలో ఉన్నాడని మిమ్మల్ని గూర్చి మీరే ఎరుగరా ఆరు వచనం మేము భ్రష్టులము కామని మీరు తెలుసుకుందరని నిరీక్షించుచున్నాను ఇక్కడ అపోజ్ అయిన పావులు ఆయన కొరింతి సంఘానికి రాస్తున్నాడు మిమ్మల్ని మీరే పరిశీలించుకోండి మిమ్మల్ని మీరే పరిశీలించుకోండి అని అపోజ్ అయిన పావులు మనకి ఆత్మీయమైన జీవితాన్ని గురించి ఆయన రాస్తున్నాడు ఎగ్జామిన్ యోర్ సెల్ఫ్ యాజ్ టు వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ ద ఫెయిత్ విశ్వాసములో మీరు స్థిరంగా ఉన్నారా లేదా అనే విషయాన్ని మిమ్మల్ని మీరే పరిశీలించి చూసుకోమని అంటున్నాడు టెస్ట్ యోర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరే పరిశీలించి చూసుకోండి ఈ లెంట్ దినాలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు లెంట్ దినాలు మనం ఆచరించాలా లేదా లెంట్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అనే విషయము చాలా మందికి ఈ యొక్క ఆలోచనలో ఉంటారు ఈ లెంట్ అనే ఒక వర్డ్ ఆ యొక్క లెంట్ అనే వర్డ్ ప్రత్యేకంగా మనము చూసినట్లయితే లెంత్ గా ఉండే రోజు అనమాట లెంత్ అంటే పగలు ఎక్కువగా ఉండేది ఆ కాలములో రాత్రులు తక్కువగా ఉండేది ఆ యొక్క మన యొక్క యేసు ప్రభు వారు జన్మించిన ప్రాంతము సెలవు వేయబడిన రోమా ప్రాంతం అంతా కూడా అక్కడ రోజు ఎక్కువగా ఉండేది ఈ టైంలో ఆ యొక్క పగలేమో ఎక్కువగా ఉంటుంది రాత్రేమో తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని దీని లెంత్ డేస్ అంటే రోజు ఎక్కువగా ఉండే రోజులు అని దీన్ని పెట్టడం జరిగింది అనమాట దాన్ని లెంత్ అని బదులుగా లెంత్ అని మార్చడం జరిగింది అనమాట ఈ పదాన్ని మొట్టమొదటిగా ఈ లెంత్ డేస్ లో ఆ ప్రారంభ కాలంలో నలభై గంటలు మాత్రమే ఏది యేసు ప్రభు వారు సెలువేయబడిన ముందు నుంచి ఆయన ఆ యొక్క ఈ పునరుత్నము దినం వరకు ఈ నలభై గంటలు మాత్రమే లెంట్ గంటలుగా దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ప్రత్యేకంగా మీరు ప్రారంభ కాలములు దాదాపు మూడో శతాబ్దం వరకు కూడా ఆ తర్వాత ఏం చేశారంటే ఈ నలభై రోజులు నలభై గంటలుగా ఆచరిస్తున్న దీన్ని మూడో శతాబ్దములు ఏం చేశారంటే దీన్ని ఆరు రోజులు సిద్ధపాటు కలిగిన రోజులుగా దీన్ని మార్చడం జరిగింది అనమాట ఆరు రోజులుగా మార్చబడింది తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే ఎనిమిది వందల ఏడిలో ఏమైందంటే ఒక నిర్ణయం చేశారు ఇదేంటి బాగలేదు ఇది మనము ఏదో ఒక నలభై రోజులు అన్నాం నలభై గంటలు అంటున్నాం లేకుంటే ఆ యొక్క ఆరు రోజులు అంటున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే నలభై రోజులు మనము ప్రభు పాదాల దగ్గర కనిపెట్టి మనము సిద్ధపడడానికి ఒక మంచి రోజులుగా ఉంటాయి అని చెప్పి దాని బుధవారము ఆ యొక్క బుధవారం నుంచి ఆ యొక్క యాష్ వెన్స్డే అంటారు ఆ రోజు నుంచి గుడ్ ఫ్రైడే వరకు నలభై రోజులు ప్రత్యేకంగా దీన్ని లెంట్ దినాలని నియమించడం జరిగింది లెంట్ దినాలు ఆచరించడం చేత మనకేంటి లాభం దాన్ని ఆచరించాలా లేకుంటే మతపరంగా మనము చేస్తున్నామా అనే ప్రశ్నలు చాలా మందికి ఉంటాయి ఈ లెంట్ దినాలు ప్రత్యేకంగా మనము నేర్చుకోవాల్సి ఉన్న చాలా అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క వాక్యములో మనము చదివినట్టుగా మనము సిద్ధపడడానికి మంచి అవకాశం కలిగిన ఒక అద్భుతమైన దినాలండి ఈ నలభై రోజులు ఈ నలభై రోజులు మనము దేవుని దగ్గర కనిపెట్టడము దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గర కనిపెట్టడము మన జీవితాన్ని పరిశీలించుకోవడం మన ఆత్మీయమైన జీవితాన్ని ఎలాగూ గడుపుతున్నామా లేదనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ లెంట్ దినాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైన అండి ఈ యొక్క విశేషమైన ఈ మాసంలో మనము సువార్తని ప్రకటించడానికి చాలా అద్భుతమైన మాసం అనమాట కాబట్టి మనల్ని మనమే సిద్ధపరుచుకునే ఒక మాసము మన జీవితాన్ని సిద్ధపరుచుకునే మాసము మన జీవితాన్ని పరిశీలించుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన మాసంగా ఉంది దేవుని బిడ్డలారా మనం ఎప్పుడన్నా బీపీ షుగర్ చూడాలంటే ఏం చేస్తాం బీపీ ఆపరేటర్ వాడతాం అదేలాగా షుగర్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తాం లేకపోతే ఇతర రోగాలు ఉన్నప్పుడు టెస్ట్ చేసుకుంటాం అదేలాగా ఈ యొక్క ఆత్మీయమైన జీవితములో మనము ఎంతవరకు దేవునికి సమీపులుగా ఉన్నామా మనం వాక్యములో స్థిరులుగా ఉన్నామా మనము ప్రార్థనలో మనము సరిగా ఉన్నామా లేదా మనకి ఆత్మీయమైన జీవితం ఎలాగున్నాము మనము సంఘానికి క్రమంగా వెళ్తున్నామా లేదా మనకి ఆత్మీయమైన విధానం ఎలాగుందని చూసుకోవడానికి ఈ లెంట్ దినాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైన విధేమని బిడ్డలారు అందుకని గలతి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము మూడు నుంచి ఐదు వరకు చదివినట్లయితే ఎవడైనాను వట్టివాడయుండి తాను ఎన్నికైన వాడనని 
ఎంచుకునే ఎడల తన్ను తానే మోసపరుచుకుని తన్ను తానే మోసపరుచుకుని ప్రతివాడును ప్రతివాడును చేయు పని పరీక్షించి చూచుకుని వలను అప్పుడు ఇతరులను బట్టి కాక తనను బట్టి అతనిని అతిశయించుకుని అతిశయము కలుగును కాబట్టి ఇక్కడ పోసైన పావులు గలతి పత్రికల్లో గలతి సంఘానికి రాస్తూ అంటున్నాడు మీరు ఇతరుల్ని మనల్ని పరిశీలించడం కాదు ఇతరులు మీ గురించి మాట్లాడడం కాదు అయితే మిమ్మల్ని మీరే పరిశీలించుకునే ఒక అద్భుతమైన సమయం అండి మనల్ని మనమే పరిశీలించుకోవాలి అందుకని ప్రభు పాలనకు వచ్చినప్పుడు ఆ రొట్టెని విరిచినప్పుడు ద్రాచరసము ఇచ్చే సమయం వచ్చినప్పుడు ఎవరు కూడా పాస్టర్స్ కానీ సంఘ పెద్దలు వచ్చి అయ్యా మీరు పాలు పోదండి పాలు పోదండి ఎవరు అడిగారు అది ఒక చాలా అద్భుతమైన ఒక సమయము మనల్ని మనమే పరిశీలించుకునే ఒక అద్భుతమైన సమయం అండి మీరు ప్రభు వాళ్ళ పొందుకోవాలా లేదా అనే నిర్ణయము మేము ఎప్పుడు చేయమండి ఆ నిర్ణయము దేవుడు మీకు ఇచ్చాడు ఆ నిర్ణయాన్ని మీరు చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు ప్రభు బాలలో పాలిభగస్తులు అవుతారా లేదనే నిర్ణయము ఖచ్చితంగా మీరు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యులే ఉన్నారు దేవుని బిడ్డలారు కాబట్టి మనల్ని మనమే పరిశీలించుకునే ఒక అద్భుతమైన సమయము మీ కుటుంబ వ్యవస్థ ఎలాగుంది మీ ఆత్మీయమైన వ్యవస్థ ఎలాగుంది మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా క్రీస్తునందు మీరు కలిసి ఉన్నారా అని ఒక అద్భుతమైన సిద్ధపాటు కలిగిన ఒక అద్భుతమైన సమయము దేవుని బిడ్డలారు అందుకని యేసు ప్రభు వారు కూడా ఆయన శిలలో వేయబడిన తర్వాత ఆయన విశ్వాస విజయక శిష్యులందరూ కూడా చెదరగొట్టబడ్డారు యేసు ప్రభు వారు ఆయన మరణించిన తర్వాత తిరిగి లెక్సిన తర్వాత ఈ శిష్యులందరూ కూడా యేసు ప్రభు వారు ఆయన కల్పించడం చేత వారు విశ్వాసులు మరలా స్థిరులవడం ప్రారంభించారు యేసు ప్రభు వారు అన్నారు కొంతకాలము మీరు కని పెట్టండి కొంతకాలము మీరు సిద్ధపడండి వెంటనే మీరు వెళ్ళిపోవద్దండి యేసు ప్రభు వారు పునరుత్నమైన తర్వాత నలభై రోజులు ఈ భూమిలో బ్రతికాడండి ఈ నలభై రోజులు కూడా వారి శిష్యుల్ని సిద్ధపరిచాడు వారి శిష్యుల్ని వారిని బలపరిచాడు వారి శోధనలో పడిపోకనట్టుగా వాళ్ళని మెలుగుగా ఉండమన్నాడు మెలుగుగా ఉండి ప్రార్థన చేయమన్నాడు కాబట్టి ఒక అద్భుతమైన సిద్ధపడే ఒక అద్భుతమైన సమయము ఈ లెంట దినాలు దేవుని బిడ్డలారు సిద్ధపడము ఆత్మీయంగా మనం సిద్ధపడడం మానసికంగా సిద్ధపడడం శారీరకంగా పరిశుద్ధమైన జీవితంలో సిద్ధపడడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం దేవుని బిడ్డలారు రెండోది ఈ యొక్క లెంట్ దినాల్లో మనము నేర్చుకోవాల్సిన రెండో ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ద లెంట్ సీజన్ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ పేషెన్స్ అండ్ డిసిప్లిన్ మనము సహనముతో కనిపెట్టడము అది మాత్రం కాకుండా మనం ఒక క్రమ పద్ధతిలో మనము అలవాటుల కింద నేర్చుకోవడము దేవుని బిడ్డలారు ఈ లెంట్ దినాల్లో దేవునితో సహా సహవాసం చేయడం మాత్రం కాకుండా దేవునితో సహనముతో ఒక క్రమ పద్ధతిలో కనిపెట్టే ఒక అద్భుతమైన సమయం అండి దేవునితో సహవాసించడం దేవునితో మనము సమయాన్ని చాలా ఓపికతో దేవునితో గడిపే ఒక అద్భుతమైన సమయం అండి అయితే దేవుని బిడ్డలుగా మన బిడ్డలు మన దేవుని బిడ్డలైన మనము ఆయనతో సహనముతో మనము కనిపెట్టగలుగుతున్నామా మనము దేవునితో ఒక క్రమ పద్ధతిలో మనం ఒక డిసిప్లిన్ గా మనము నడవగలుగుతున్నామని ఒకసారి ఆలోచన చూడాలని దేవుని బిడ్డలారు ఈ యొక్క లెంట్ దినాల్లో ప్రత్యేకంగా మనం ఓపికతో దేవునితో గడిపే దినాలుగా ఉండాలి ప్రతిరోజు ఉదయం రావాలంటే చాలా కష్టం లేకుంటే ప్రతిరోజు ఆయన పదకొండు గంటలకు ఆరాధన రావాలంటే చాలా కష్టపడే కొంతమంది కొంతమంది రాత్రి రావాలంటే చాలా కష్టపడుతున్నారు అయితే నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ లెంట్ దినాలు దేవునికి మీకు ఒక మంచి సంబంధాన్ని కలగ చేస్తుంది మీలో దేవునికి దూరం అయిపోయిన ఆ గ్యాప్ అంతా కూడా మరలా పూర్తి చేయడానికి చాలా అద్భుతమైన ఒక సమయము దేవుని బిడ్డలారు దేవునితో ఏకాంతంగా గడిపే ఒక అద్భుతమైన ఒక సమయము చూడండి ఎబ్రి పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము మొదటి మూడు వచ్చినాలు చదివిందాం ఎబ్రి పత్రిక పదకొండో పన్నెండో అధ్యాయము మొదటి మూడు వచ్చినాలు మీరు అలసట పడకయు మీ ప్రాణములు విసుకయు ఉండునట్లు పాపాత్ములు తమకు వ్యతిరేకముగా చేసిన తిరస్కారం అంతయు ఓచుకునైనా ఆయన తెలుచుకునుడి మీరు పాపంతో పోరాడుతుందో రక్తం కారునంతగా ఇంకా దానిని ఎదిరింపకలేదు మరియు నా కుమారుడు ప్రభు చే శిక్షణ త్రినీకరింపకము ఆయన నిన్ను గద్దించినప్పుడు విసుకము ప్రభు తాను ప్రేమించిన వాణిని శిక్షించి తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుణ్ణి దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినట్లు మీతో సంభాషించును ఆయన హెచ్చరికను మరచితిరి శిక్ష ఫలము పొందుటకే మీరు సహించుచున్నారు దేవుడు కుమారులగా మిమ్మల్ని చూచున్నాడు తండ్రి శిక్షింపక కుమారుడు ఎవడు కాబట్టి ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే 
మన దేవుడు మన కొరికే ఒక అద్భుతమైన ఒక వాతావరణం తయారు చేస్తున్నాడు మన చుట్టూ ఒక మంచి సాక్షులైన ఒక వాతావరణం దేవుడు సృష్టించాడు దీంట్లో మనము అపవాది తీసుకొస్తున్న పాపపు ఊబిలో పడిపోకున్నట్టుగా మనము మన విశ్వాస జీవితాన్ని ఓపిగ్గా దేవుని వైపు చూసి వెళ్ళే ఒక అద్భుతమైన ఒక సమయముగా ఉంది దేవుని బిడ్డలారు ఈ సమయంలో మనము ప్రార్థన చేస్తూ ఉపవాసం ఉంటూ దేవునితో ఒక ఓపికతో దేవునితో సహనముతో కనిపెట్టే ఒక సమయము చాలా సార్లు చాలా విషయాలు మనం ప్రార్థన చేస్తుంటాము అయితే ప్రార్థన చేయడం మాత్రం కాదు సహనముతో కనిపెట్టాలి మన యొక్క ఎదురుపల్లి సంఘములో నేను ఎస్ఎర్ తాత్పడు గారు పాస్తం గారు ఇద్దరం కూడా అక్కడ పరిచయం జరిగిస్తున్నప్పుడు ఆయన తెలాజామున్న నాలుగు గంటలు ప్రార్థన అక్కడ మొదలు పెట్టాము మొట్టమొదటిగా నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు ప్రార్థన మొదలు పెట్టాము ప్రార్థన మొదలు పెట్టినప్పుడు చాలా తక్కువ మంది వచ్చేవారు ఒక పది మంది వచ్చేవారు అప్పుడు అప్పుడు మేమందరం కలిసి ప్రార్థన చేసేవారు మేము అప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ ఒక హెడ్ మాస్టర్ గారు వచ్చేవారు మాథ్యూస్ గారు అని ఆయన ఆయన భార్య ప్రతి రోజు కూడా ఉదయం వచ్చేవారు అయితే వారు ఆ నలభై రోజులు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం గురించి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించారు వారికి దాదాపు కొన్ని లక్షల రూపాయలు అప్పు ఉన్నాయన్నమాట ఈ అప్పు తీరాలని ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించారు మొదటి రోజు ప్రార్థన చేశారు రెండో రోజు ప్రార్థన చేశారు అలా ప్రతి రోజు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చారు అయితే వాళ్ళు ఓపిక్ గా దేవుని సన్నిధానంలో కనిపెట్టడం ప్రారంభించారు కొన్నిసార్లు బలహీనులు అయ్యారు ఆయనను కొన్నిసార్లు జ్వరం కూడా వచ్చింది ఆయనను ఉదయ కాలం లెక్సి దేవుని పాదాల దగ్గర కనిపెట్టడం నేర్చుకున్నారు ఎప్పుడో అలా ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించారు దేవుడు ఒక అద్భుతమైన ద్వారాన్ని తెరిచాడండి వారికి అద్భుతమైన గవర్నమెంట్ లోన్ వచ్చింది ఆ లోన్ ద్వారా అప్పులన్నీ తీర్చేసారండి ఒక అప్పు లేకుండా దేవుడు అంత అప్పుడిని తుడిచేయడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు అది మాత్రం కాకుండా ఇప్పుడు వారు సొంత ఇల్లు కట్టుకొని వారు సొంత గృహంలో బ్రతకడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు హలే లూయా హలే లూయా ఈ యొక్క లెంటి దినాల్లో మనము సహనముతో దేవునితో గడిపే ఒక అద్భుతమైన సమయం అండి ఓపిక్గా దేవునితో గడిపే సమయము ఒక అద్భుతము గురించి ఎదురు చూసే ఒక సమయము దేవుని బిడ్డలారా మనం ఎదురు చూడాలి దేవుని పాదాల దగ్గర మనం కనిపెట్టడము మనము నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక క్రమ పద్ధతిని ఈ యొక్క డిసిప్లిన్ ని మనకి ఈ లెంట్ దినాలు మనకి నేర్పిస్తాయండి దేవుని సంఘానికి దూరం అయిపోయిన వారు దేవుని దూరం అయిపోయిన వారు అనేకులు దేవుని దగ్గర కనిపెట్టే అనుభవాన్ని నేర్చుకుంటారు మన మన జూబిలీ చర్చెస్ లో అనేక గ్రామాల్లో ప్రతి రాత్రి దాదాపు ఒక మన యొక్క అమలాపురం చుట్టుపక్కలే దాదాపు ప్రతి రోజు కూడా ఒక పాతికి మీటింగ్లు జరుగుతున్నాయండి పాతికి మీటింగ్లు ప్రతి రాత్రి పాతికి మీటింగ్లు జరుగుతున్నాయండి ఈ లెంట్ దినాలంతా కూడా రోజుకి పాతిక అంటే నలభై రోజులకి వెయ్యి మీటింగ్లు జరుగుతున్నాయి ఈ వెయ్యి మీటింగ్ల ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఒక ఆత్మీయమైన ఒక డిసిప్లిన్ ని విశ్వాసుల మధ్యలో తీసుకురావడం ఉదాహరణకి కొన్ని సంఘ ప్రాంతాల్లో ఏడు గంటలకు మీటింగ్ ఉంటుంది ఏడు నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకు ఇంకొక ప్రాంతంలో ఎనిమిది గంటల నుంచి పది గంటల వరకు ఎనిమిది తొమ్మిదిన్నర వరకు అలా కొంతమంది దైవ సేవకులు రెండు మీటింగ్లు కూడా జరిగించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఒక ఆత్మీయమైన ఒక డిసిప్లిన్ లో దేవునితో ఓపిక కనిపెట్టే ఒక అద్భుతమైన సమయము దేవుని బిడ్డలారు ఒక తండ్రి తన కుమారుని ఎలాగూ బలపరుస్తగలడు ఒక తండ్రి తన కుమారుడు తప్పు చేసినప్పుడు ఎలాగూ సరి చేస్తాడు ఈ లెంటి దినాల్లో దేవుడు మనల్ని సరి చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన ఒక దినాలు అండి దేవునితో సహవసించడానికి ఒక అద్భుతమైన దినాలు దేవుని బిడ్డలారు మూడోది ఈ లెంట్ దినాల్లో చేయాల్సిన ప్రాముఖ్యమైనది ద లెంట్ సీజన్ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ స్పెషల్ ప్రేయర్ ఈ లెంట్ దినాల్లో ప్రాముఖ్యంగా మనము చూస్తే మనము ప్రార్థనలు గడపడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశము యేసు ప్రభు వారు సిలువైకు మడుగు ముందు ఆ గెచ్చమైన తోటలు యేసు ప్రభు వారు ఆయన ప్రార్థన చేయక ముందు శిష్యులందరినీ చెప్పారు మీరు మెలుగుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి మీరు మెలుగుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి శోధన శోధనకారుడు వస్తున్నాడు ఆ శోధనలో పడిపోకున్నట్టుగా మనము మెలుగుగా ఉండి ప్రార్థన చేయాలి శిష్యులందరూ కూడా అప్పటికి అలసిపోయారు అప్పటికి అలసిపోయారు కొంతమంది ఏమో దూరంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు పేతురు వ్యూహాను మిగతా కొంతమంది ఎదురు ప్రార్థన చేస్తున్నారు యేసు ప్రభు కొంచెం దూరంలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు యేసు ప్రభు ఆ బండ మీద ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక చెమట బిందులంట రక్తములాగా కారేయంట యేసు ప్రభు వారు అలా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఈ యొక్క శిష్యులు యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు కాసేపు మెలుగుగా ఉండి ప్రార్థన చేశారు యేసు ప్రభు వారు వెళ్ళిపోతేనే మరలా వాళ్ళు నిద్రలేక ఆయన ఆ ప్రార్థనలకు వెళ్ళిపోతేనే చాలా డీప్ గా యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేస్తుంటే ఈ శిష్యులు గొరకలు పెట్టి నిద్రపోతున్నారు 
మరలా యేసు ప్రభు వారి మధ్యలో వచ్చి వాళ్ళని లేపాల్సి వచ్చింది ఒక డిసిప్లిన్ ని ఆయన యాక్ట్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది మరలా లెగిసి మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి శోధనలో పడిపోకున్నట్టుగా మీరు మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అపవాది తీసుకొస్తున్న శోధనలు అపవాది మన పట్ల తీసుకొస్తున్న శోధన నుంచి మనము జయించాలన్నట్లు అవుతే మనము దేవునితో ప్రార్థన చేయాలి దేవుని బిడ్డలారు యేసు ప్రభు వారు ఆయన శోధించబడ్డారు మీరు మత యేసు వార్త నాలుగో అధ్యాయం మీరు చదివినట్లయితే యేసు ప్రభు వారు అక్కడ ఎలాగో శోధించబడ్డారు అనే విషయాన్ని మనము తెలుసుకోగలుగుతున్నాము దేవుని బిడ్డలారు యేసు ప్రభు వారు నలభై రోజులు ఆయన రాత్రి పగలు ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత ఆ యొక్క చూడండి మొదటి వచ్చినము మత యేసు వార్త నాలుగో అధ్యాయము మొదటి నాలుగు వచ్చినాలు చదివిందాం అప్పుడు యేసు అప్పుడు యేసు అపవాది చేత శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యమునకు కొనుపోబడిను నలభై దినములు నలభై రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలి గొనగా ఆ శోధకుడు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్టెలగినట్లు ఆజ్ఞాపించమనెను అందుకు ఆయన మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు కానీ దేవుని నోటి నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలనను జీవించనని వ్రాయబడి ఉన్నదనెను యేసు ప్రభు వారు అపవాది ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్న ఒక సన్నివేశం మనము చూడగలుగుతున్నాం శోధన అనేది ఎలాగుంటుందనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనము తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అపవాది మన దగ్గరికి ఎలాగో శోధనలు ఎలాంటి శోధనలు ఆయన తీసుకొస్తున్నాడనే విషయాన్ని మనము బహుగా చూడగలుగుతున్నాము దేవుని బిడ్డలారు కాబట్టి శోధనకారుడు ఎలాగో వస్తాడంటే మనల్ని శోధించడానికి వస్తున్నాడు ఎలాంటి శోధన అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారు నలభై పగళ్ళు రాత్రి ఆయన ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశారు ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నాడు అయితే యేసు ప్రభు దగ్గరికి యేసు ప్రభు దగ్గరికి అపవాది వస్తూ యేసు ప్రభుని శోధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అంట యేసు ప్రభుని శోధించడానికి అక్కడ మనం మొదటి వచ్చి చూడొచ్చు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నలభై రోజులు ఆయన ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత ఆయన అరణ్యం లేకి తీసుకువెళ్లాడంట శోధించబడినట్లు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపించాడంట అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని శోధనకుండా వెళ్ళడానికి ఆయన అనుమతిస్తున్నాడు ఆ శోధనలో దేవుడు మనకి జయాన్ని దయచేసి చెప్పినంటే మనము ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా అపవాది ఆ రాళ్ళన్నీ చూసి అంటున్నాడు ఈ రాళ్ళన్నీ కూడా నువ్వు దేవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళన్నీ కూడా ఏం చేస్తావు రొట్టెగా చేసుకోమని దేవుని కుమారుడు అయితే బాగా అండర్లైన్ చేసుకోవాలి దే యేసు ప్రభు వారు దేవుని కుమారుడు ఆయన నరుల కుమారుడుగా ఈ భూమిలో జన్మించాడు అయితే అపవాది ఏమంటున్నాడు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే అండర్లైన్ చేసుకోవాలి అయితే అని వర్డ్ అండర్లైన్ చేయాలి నువ్వు దేవుని కుమారుడువా అని అడిగితే వేరే కానీ అయితే అంటే అక్కడ అది అవునా కాదా అని ఒక ఎస్ ఆర్ నో అని జబాం అనమాట ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారు కొంతమంది ఏమంటారు వరే నీకు దమ్ము ఉంటే ఈ పని చేస్తావు అంటే వెంటనే ఏమైపోతాడు మనోడు దమ్ము ఉందా అంటావా వెంటనే దూకేస్తాడు గోడవకి కాబట్టి అపవాది ఇలాంటి ప్రశ్నలే తీసుకొస్తాడు రెచ్చగొట్టడానికి వాళ్ళ జీవితాల్ని పాడు చేయడానికి వాళ్ళని శోధన కూడా నడిపించడానికి పక్కింటి వాళ్ళు ఊరుకుండరు గోకి గొడవలు తీసుకొస్తారు నిన్ను టెస్ట్ చేస్తాడు అపవాది పక్కింటి ఆవుడులో భయంకరమైన దేవు ఉంటుంది ఎదురింటి టైంలో భయంకరమైన దేవు ఉంటుంది ఆయన వస్తూ ఏదో ఒక మాటలతో గోగుతాడు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే ఏంట్రా నువ్వు సంఘాన్ని వెళ్తున్నావు నీకు బుద్ధి లేదా నీకు ఇలాంటి పని చేసావు అంటేనే నీకేమో సుర్రు నెక్కుతుంది అనమాట ఎక్కి ఓరకుండవును నీ విశ్వాసం అంతా కోల్పోతావు అపవాది ఏం చేస్తున్నాడు నిన్ను శోధిస్తున్నాడు మీ అత్తగారు మామగారు లేకపోతే నీతో యొక్క బంధుమిత్రులు ఏం చేస్తున్నారు నిన్ను గోకి గొడవలకు తీసుకొస్తున్నారు నేను ఎక్కడో దిగు గోకడానికి నేను ఎక్కడో దిగు గొడవ తీసుకొచ్చి ఇదిగో నీ విశ్వాసి లేకపోతే మన్నా జూబ్లు ఇచ్చేసి విశ్వాసి లేకపోతే దేవుని కుమారుడు చూసారా వాడు చూసారా వాడు బ్రతికి ఎలాగుంది అపవాది మనల్ని సిగ్గుపరచడానికి ప్రయత్నిస్తాడండి కాబట్టి శోధన గుండె వెళ్ళేటప్పుడు మనము చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం ఓపిక గా ప్రార్థన చేయాలి యేసు ప్రభు వారు అపవాది ఆయన్ని శోధించడానికి వచ్చినప్పుడు ఏ అపవాది అంటున్నాడు ఇదిగో ఈ రాళ్ళన్నీ ఉన్నాయి కదా అప్పుడు అంటే ఈ ఆకలి సాధారణంగా ఇదు అయితే దేవ్ యేసు ప్రభుని శోధించబడినట్లు ఆయనకి ఆకలి వేసింది అనమాట ఆకలి వేసినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు పలికిన మాట ఏం తెలుసా మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు దేవుని నోటి నుంచి వస్తున్న ప్రతి మాట చేత బ్రతుతాడు ఎప్పుడు కూడా అపవాదితో వాదించకూడదండి బాగా నేర్చుకోండి అపవాదితో వాదించకూడదు అపవాది కూర్చొని కబుర్లు చెప్పకూడదు అపవాదికి వాక్యం అంతా తెలుసండి అపవాదికి తెలియంది ఏమీ లేదు చాలా మంది అనుకుంటారు బైబిల్ గ్రంథం తల కింద పెట్టుకుంటే దయ్యాలు రావు 
లేకుంటే మనము బైబిల్ గ్రంథం బ్యాగులో పెట్టుకుని వెళ్తే జ్ఞానం వస్తుంది అవన్నీ అబద్ధాలండి అపవాది బ్రెయిన్లోనే బైబిల్ ఉందండి అపవాది బ్రే బ్రెయిన్ బైబిల్ని తిప్పి వేరే రూపంగా నీతో మాట్లాడగలడు అందుకని అపవాద్ ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు అపవాద్ దగ్గర వెళ్ళి నువ్వు ఏదో ఒక ప్రశ్న అడిగాడు అనుకో అపవాద్ వచ్చి అమ్మ బాగున్నావా అన్నాడు అనుకోండి నువ్వేమంటావు ఏదోలేండి కొంచెం బాగలేండి ఈ రోజు అన్నావు అనుకో ఆ అవును నాకు తెలుసు నీకు బాగలేదని యేసుప్రభు నమ్మావు కదా ఇన్నిసార్లు చర్చకి వెళ్ళావు కదా పెద్దగా ప్రార్థన చేసావు కదా ఇదిగో మనం మీ పాస్ట గారు కూడా పలే ప్రార్థన చేస్తున్నావు కదా ఏం జరిగింది నీ బ్రతుకి ఇంకా ఈ బ్రతుకు మారలేదు కదా నీ అప్పులు తీరలేదు కదా ఆయన సంఘాన్ని వెళ్ళి ఏం లాభం ఉంది ఆ సంఘాన్ని వెళ్ళిన లాభం ఏం లేదు నువ్వు మామూలుగా ఇంట్లో ఉండిపో ఆయన దేవుడే కాదు ఆయన వాక్యం నిజమైతే ఏం చేస్తాడు ఈ రోజు అడ్బుట్ చేయాలి నా నా ముందు ఏం అడిగినా నేను చేస్తానన్నాడు ఇంతవరకు నీకు ఏం చేశాడు ఒక లిస్ట్ ఇవ్వి చూద్దాం ఎందుకు నువ్వు బాగున్నావా అని అడిగితేనే ఇంత లిస్ట్ తీసుకొస్తాడు అపవాది అందుకని అపవాదితో ఎప్పుడు కూడా మనం ఏమి కూడా మాట్లాడకూడదు అపవాదితో మాట్లాడాల్సి ఉంది ఒకే ఒక వచనం చెప్పేసి ముగించుకోవాలి అపవాది మనల్ని శోధించడానికి వచ్చినప్పుడు ఒకే ఒక వచనం చెప్పి మనం ముగించుకోవాలి దేవుని బిడ్డలారు యేసు ప్రభు అన్నాడు మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు దేవుని నోటు నుంచి వస్తున్న ప్రతి వాక్యము ద్వారా బ్రతుతాం మనము బ్రతకడానికి డబ్బు అవసరం లేదు మనం బ్రతకడానికి దేవుని వాక్యం ఉంటే చాలు డబ్బు మనకు వెనకడం వస్తుంది ఆస్తి పాస్తులు మనకు వెనక వస్తాయి అంతస్తులు వస్తాయి పేర్లు వస్తాయి అన్ని వస్తాయండి ఎప్పుడంటే దేవుని వాక్యము మనలో ఉన్నప్పుడు ఆయన వాక్యం మందు మనము నిలబడినప్పుడు మనము గొప్పగా దీవించబడతాము దేవుని బిడ్డలారు అందుకని బైబిల్ గ్రంథంలో కీర్తన మొదటి కీర్తన అంటాడు దుస్తులు ఆలోచించప్పుడు నడవక పాపులు మార్గమందు నిలబడక అపహాసులు కూర్చున్న చోట కూర్చుండక యహోవ వాక్యమందు దివారాత్రములు ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అంటున్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు ఇలాంటి మార్గాలు కూడా కూర్చోవడం నిలబడడం లేదు నడవడం కన్నా దేవుని వాక్యముని ధ్యానించడం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు మనుషుడు రొట్టె వలన కాదు తినే భోజనం బట్టి కాదు చాలా సార్లు చాలా మంది ఎలాగుంటారంటే ఈ భోజనము ఒక శోధన అనమాట భోజనం అనేది పెద్ద శోధన బీపీ షుగర్ వచ్చి ఉంటుంది లేకపోతే ఇంకొక రోగం వచ్చి ఉంటుంది డాక్టర్లు చెప్తారు అమ్మ ఉబ్బు కారం అన్ని మానేయాలి మాంసం అసలు తినద్దు కాయగూరలు తినాలి లేకుంటే చాలా కష్టం అమ్మ ఇప్పుడుకే బీపీ షుగర్ ఎక్కువగా ఉందంటే అక్కడే శోధకుడు వస్తాడు నేను నాశనం చేయడానికి నీకు మరణాన్ని తీసుకురావడానికి వచ్చి అంటాడు ఇదిగో ఈరోజు మటన్ బిర్యానీ బాగుంది చూసావా వాసన ఎలాగుంది అంటాడు నువ్వు ఊర కొండుకోకుండ ఈ రోజు నాకు బీపీ ఎక్కువ ఉందని తెలిసి వెంటనే ఏం చేస్తావు ఓ గరిటేసుకుని తింటావు గరిటేసుకుని తింటేనే చెవులో వచ్చి చెప్తాడు ఈ రోజు సూపర్ గా ఉంది కదా భోజనం ఏంటి ఏంటి అంతే అని తీసుకుంటున్నావు నీ పక్కన వాళ్ళు అంటారు అమ్మ అన్నం వేసుకో అన్నం వేసుకో వద్దక్క వద్దక్క అంటే వాళ్ళు నోరు ఊరుకుంటే ఏమంటారు ఏదైనా రోగం ఉందమ్మా డైటింగ్ ఆ డైటింగ్ ఆ అంటే వెంటనే ఏమో చేస్తావు ఇంకొక నాలుగు గరి గట్టిలు వేసుకుంటావు ఎందుకు నీ బీపీ షుగర్ ఉందని వాళ్ళకి తెలియకూడదని శోధకుడు నేను నాశనం పరచడానికి కుతంత్రాలు వాడతాడు అండి అనేక రకాలైన తంత్రాలు వాడతాడు వాడు మాయగాడు వాడు మోసగాడు వాడు అబద్ధికుడు కాబట్టి మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి భోజనం కోసం మనం బ్రతకాల్సి ఉన్న పనుల బ్రతకడానికి భోజనం కావాలి కానీ భోజనం కోసం మనము బ్రతకూడదు దేవుని బిడ్డలారు కొంతమంది ఎలాంటి వారు అంటే తిండే లోకం అండి తిండి లేకపోతే బ్రతకలేరు సమీప కాలంలో ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ లో ఒక వీడియో చూసానండి ఈయనేమో వాకింగ్ చేస్తున్నాడు వాకింగ్ ఎలా చేస్తున్నాడంటే కుర్చీ మీద కూర్చున్నాడు అండి ట్రెడ్ మిల్ ఉంది కదా ట్రెడ్ మిల్ మీద ఆ వాకింగ్ చేసే మిషన్ మీద ఇలా కూర్చొని కాలుతో వాకింగ్ చేస్తున్నాడు మనిషి ఎలా ఉన్నాడు అంటే చాలా లావుగా ఉన్నాడు కుర్చీ వేసుకున్నాడు అటు ఇటు ఆ మిషన్ కి మధ్యలో కుర్చీ వేసుకున్నాడు కాలుతో మాత్రం వాకింగ్ చేస్తున్నాడు ఈ వైపు ఏమో ఫుల్ పల్లావులు బిర్యానీలు తింటూ ఇక్కడ వాకింగ్ చేస్తున్నాడు అండి శోధకుడు శోధకుడు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా మన ఒంటికి ఏది పడుతుందో అజయ తినాలి కొంతమందికి వంకాయ అంటే పడదు కొంతమందికి ఈ యొక్క ఎండిపోయిన చేప అంటే పడదు ఇంకా కొంతమందికి కొన్ని స్మెల్స్ అంటే పడవు కొన్ని శ్వాసనలు పడవు అలాంటి వారు ఏం చేయాలి వాటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి అది ఒక శోధన వాళ్ళకి ఎవరికి బీపీ ఉన్నప్పుడు షుగర్ ఉన్నప్పుడు షుగర్ లేనప్పుడు అసలు స్వీట్ అంటే ఇష్టం ఉండదు ఇప్పుడు షుగర్ వచ్చిన తర్వాత ఏమొస్తుంది ఆశ స్వీట్ తినాలండి మాంసాలు తినేవారు కాదు బీపీ లేనప్పుడు ఇప్పుడు మాంసం తినాలని ఆశ వచ్చేస్తుంది 
దాని ముందు కారం అంటే పెద్ద ఇష్టం ఉండదు ఇప్పుడు కారం ఉప్పు నూనె లేకపోతే రుచిగా లేకపోతే తినలేవు ఇవన్నీ ఏంటి ఒక శోధన భోజనాల మీద శోధన ఎందుకని లెంటేసి ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని ప్రత్యేకమైన ఒక సిద్ధపాటు లెక్క తీసుకొస్తుందండి అయితే ప్రారంభ కాలంలో లెంటేస్ ఎలా చేసేవారంటే మాంసాలు మానేసేవారు ఆ మాంసాలు మానేసి అంత కాయగూరలో కొంతమంది ధాన్యాలు లాంటి ఉపవాసం అనమాట ధాన్యాల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో ధాన్యాలు ఎలాంటి ఉపవాసం ఉన్నారంటే ధాన్యాలు చెడ్రక్ మేషక్ అభ్యర్థం ఎలాంటి ఉపవాసం ఉన్నారంటే వాళ్ళు మాంసాలు మానేశారు రాజుగారు పెట్టిన మాంసం మానేసి వారు కాయగూరలు మాత్రమే తిన్నారు కాయగూరలు భోజనం మీరు కూడా అలాంటి వారు కొంతమంది తింటే తినలేకపోతే చచ్చిపోతానని భయం అండి మన ఒక బ్రదర్ వచ్చి అంటున్నాడు బ్రదర్ నేను లైఫ్ లో ఇంతవరకు ఒక పూట భోజనం మిస్ అవ్వలేదు ఫాస్టింగ్ ఉండాలంటే భయం వేస్తుంది ఫాస్టింగ్ ఉంటే చచ్చిపోతామా బ్రదర్ అంటున్నాడు మనిషి ఆ ప్రశ్న అడిగితే నేను నాకే నవ్వు వచ్చేసింది ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా లోకంలో తిండి మానన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా అనుకున్నాను నేను కాబట్టి ఈ లెంటేస్ లో ఒక పూట ఉపవాసం అనడం మా ఆశీర్వాదం వీలు కలిగితే రెండు పూటలు ఉపవాసం ఉండడం మంచిది లేకుంటే మూడు పూటలు ఉపవాసం ఉండాలంటే ఇంకా మీరు సంఘములో ఉంటూ దేవునితో గడపడం అలాగే మీరు ఉపవాసం ఉండొచ్చు దేవుని బిడ్డలారా ఇలాంటి ఒక దీక్షలో ఉండడము అది మీకు మాత్రం కాదు మీ కుటుంబం మాత్రం కాదు రాబోయే తరాలకి మీకు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా మారుతారండి గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా మారుతారు మా తల్లిదండ్రులు ప్రతిరోజు ఉదయము నాలుగు గంటలు లెగిసి ప్రార్థన చేస్తారండి నాలుగు గంటలకు లెగిసి ఐదు గంటల వరకు కుటుంబాల నిమిత్తం గోజాడి ప్రార్థన చేస్తారు ఆ ప్రార్థన గొప్ప ఆశీర్వాదం అండి మా అత్తమ్మ గారు ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడు చూసినా ప్రార్థనలో ఉంటారు చెప్పండి ఏసయ్య చెప్పండి ఏసయ్య అని కేకలు వినిపిస్తుంటాయి గదిలో నుంచి అప్పుడు అర్థమైంది పాస్తమ్మ గారు మా యొక్క అత్తమ్మ గారు ఫుల్ బిజీగా దేవుతో మాట్లాడుతున్నారని అలాంటి ఒక ప్రార్థన జీవితంలోకి వెళ్ళాలండి ప్రార్థన జీవితం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అందుకని మీరు మొదటి రాసుల గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం చదివినప్పుడు ఎలియా కర్వేల్ పర్వతం మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో వర్షము రాలేదని ఆయన ఏడు మార్లు ప్రార్థన చేశాడంట ఏడు మార్లు ప్రార్థన చేశాడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తుండగా 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 ఏడు మారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు అక్కడ గొప్ప వర్షాన్ని కురిపించాడంట దేవుని దగ్గర మనం పొందుకోవాలంటే మన ఆత్మీయమైన జీవితములు స్థిరపడాలంటే ఉపవాసం ఉండాలి ఉపవాసం ఎందుకు ఉండాలి బట్టల కోసం ఉపవాసం ఉండాలా పెళ్ళి అవ్వడానికి ఉపవాసం ఉండాలా లేకుంటే ఏదైనా మంచి జాబ్ రావడానికి ఉపవాసం ఉండాలా లేదండి ఉపవాసం వాటికి అన్నిటికీ ఉండరు ఉపవాసం దేనికి ఉంటారంటే ఆత్మీయమైన జీవితంలో మనము స్థిరులుగా ఉండడానికి ఉపవాసం ఉంటాం అనమాట దేవునికి మనకి మంచి సంబంధాలు పెరగడానికి మనం ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాం మామూలుగా మిగతా విషయాలన్నిటికీ మనం అడిగితే చాలు ఆయన ఇచ్చే దేవుడై ఉన్నాడండి అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడి నేను వాగ్దానం చేశాడు కాబట్టి మనం ఈ యొక్క లెంటి దినాల్లో మనము ప్రార్థనలు గడపాలి దేవుని బిడ్డలార శోధనలో పడిపోకున్నట్టుగా మనము ప్రార్థనలు గడపాలి చూడండి మత్త ఇసువాత నాలుగు అధ్యాయము ఆయొక్క ఐదో వచ్చిన నుంచి ఆరో వచ్చినము రెండో శోధన యేసు ప్రభు వారు పొందింది అంతటా అపవాది అంతగా అపవాది పరిశుద్ధ పఠనమునకు ఆయనను తీసుకుని పోయి దేవాలయ శిఖరమునకు ఆయన నిలువబెట్టి నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే క్రింద క్రిందకు దుముకుము ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును నీ పాదం ఎప్పుడైనా నువ్వు రాతి రాతికి తగులకుండా వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తుకొందరు అని రాయబడి ఉన్నదని ఆయనతో చెప్పాను ఇప్పుడు రెండోసారి అపవాది శోధిస్తున్నాడు రెండో మారు యేసు ప్రభు వారిని శోధిస్తున్నాడు అపవాది ఏంటి శోధిస్తున్నాడు ఇక్కడ మనము చూసినట్లు అయితే అపవాది యేసు ప్రభుని ఎక్కడ తీసుకెళ్లాడు అంటే యేసు ప్రభుని తీసుకువెళ్లే అంత శక్తి వచ్చేసింది అనమాట యేసు ప్రభుని ఆ పరిశుద్ధమైన పట్టణము ఆయన దేవాలయం పైకి తీసుకువెళ్ళేమంటున్నాడు ఇక్కడి నుంచి దూకే ఇక్కడి నుంచి దూకే ఇక్కడి నుంచి దూకే ఎందుకంటే నీ దేవదూతలు వచ్చి నేను ఎత్తు పట్టుకుంటారు కదా కాబట్టి ఆయన ఆయన దేవతలు ఆజ్ఞాపిస్తాడని తొంభై ఒకటో కీర్తన పన్నెండు పదమూడు వచ్చినాలు రాయబడినట్లుగా ఆయన అద్భుతం చేస్తాడు కదా చూడండి అపవాది వాక్యాన్ని మనకి తిరిగి మనకి వేరే రూపంగా నేర్పిస్తుందండి వేరే రీతిగా నేర్పిస్తుంది అపవాది వాక్యాన్ని వాడుతుంది ఈ సమీప కాలంలో అభిద్ధ అబద్ధమైన బోధకులు ఎక్కువ మంది అయిపోయారు మన ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ మంది క్రైస్తవుల దగ్గరకు వచ్చి బోధించే వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోతున్నారు ఈ యొక్క బోధకులు అందరు తయారయ్యేందుకు ఎందుకంటే సంగములో ఉన్న వారికి ఆ యొక్క అబద్ధ బోధలు చెప్పి సంగములో ఉన్న వారిని దేవునిచ్చి దూరపరచడానికి ఏదో ఒక బోధ చెప్పి సంగములో ఉన్న వారిని దేవుని దగ్గర నుంచి దూరపరచడానికి ప్రయత్నించేవారు అలాంటి వారిని మీతో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మేము సత్యము చెప్తున్నామండి 
అనే వారిని అస్సలు నమ్మద్దండి సత్యమే కాదండి ఎందుకంటే అపవాది దేవుని వాక్యాన్ని వాడతాడండి అంతే అండి అపవాది దేవుని వాక్యాన్ని వాడతాడు ఇప్పుడు అపవాది అంటున్నాడు దేవాలయం పై నుంచి దూకే 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 ఆయన నిన్ను దేవదత్తులు ఎత్తి పెట్టి పట్టుకుంటాడు కదా దూకే ఏమవుదు ఎంత భయంకరమైన తంత్రగాడు ఒకసారి ఆలోచన చూడండి ఆ రోజు అవ్వ ఆదం దగ్గరకు వచ్చి అలాగనే మోసగించాడు అవ్వ అవ్వ దగ్గరకు వచ్చి అవ్వ ఈ ఫలం తింటే నువ్వు దేవుళ్ళగా అయిపోతావు బంగారు బంపర్ ఆఫరు దేవుడికి అబద్ధం చెప్పాడు తినే ఏమవుదు ఏమవుదు దేవుడు మోసగాడు ఆయనలాగా నువ్వు అయిపోతావని ఆలోచనతో ఇలా చేశాడంటే నీ ఈవిడేం చేసింది వెంటనే తిన్నది నేనే ఉంటే ఏం చేస్తుందంటే దేవుడా ఈవిడేదో అంటుంది ఒకసారి చూడు ఈ సైతం నువ్వు ఏదో తినేయమంటుంది నీలాగా అయిపోతానంట నిజమేనా నువ్వే దానికి జవాబు చెప్పావయ్యా అని చెప్పి ఏం చేస్తున్నావు ఆయనే సరిగా చెప్పును ఇప్పుడు అసలు మరణమే ఉండకపోయి ఉన్ను ఒక స్త్రీ చేసిన తప్పు ఒక పురుషుడు చేసిన తప్పు భూమి అంతటికి శాపం వచ్చిందండి కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారు ఈ యొక్క లెంటి దినాల్లో మనము శోధకుడిని జయించడానికి దేవుడు శక్తినిస్తాడు శోధకుడిని జయించడానికి అపవాద అనేక కుతంత్రాలతో వస్తాడు నీకు ప్రేమలో పడిపోయావు కదా అబ్బాయి వదిలేశాడు కదా ఊరేసుకుని చచ్చిపో ఇంకేముంది నీ బ్రతుకి ఉరేసుకుని చచ్చిపో ఇదిగో ఆ బిల్డింగ్ నుంచి దూకే నూతులు దూకేసి నీళ్ళు లేని దాంట్లో పడిపో తాడేసే గొంతుకి ఇవన్నీ ఎవడు నేర్పిస్తున్నాడు అపవాది అపవాది అండి పోయిన మాసంలో మన విశ్వాసులు ముగ్గురు యవన బిడ్డలు ఒకే వారం చనిపోయారు ఇంక అస్సలు ఆ కంటిన్యూ నిద్ర కూడా లేదండి ఎంత బాధ అంటే ఒక బిడ్డ ఒక యవనస్తుని సంపాదించాలంటే ఎంతో భారపూర్వకమైన వాక్యం ప్రకటించాలి టీవీ ద్వారా సువార్త ద్వారా ఏదో ఒక వాక్యం ద్వారా ఎక్కడో దిక్క ప్రకటించి వారిని దేవుని సంఘానికి తీసుకొస్తే ముగ్గురు ఒకేసారి ఆ వారంలో చనిపోయారు ఈ యొక్క సంఘములో మా యొక్క కూడా చాలా బాధ కలిగింది దేవుని బిడ్డలారా ఎందుకంటే మనము ఒక వ్యక్తిని దేవుని సంఘాన్ని తీసుకురావడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో ఆ వ్యక్తిని దేవుని ఎందు నడిపించడము అంత ప్రాముఖ్యం అపవాది అలాంటి వాళ్ళే శోధిస్తాడు ఎవరైతే భయపడతారో ఎవరైతే అపవాదికి చోటిస్తాడు వారిని వాడుకుంటాడండి దూకే దూకే అంటాడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీకు అప్పులు బాధ ఉంది నువ్వు పైకి రాలేవు అప్పులోడు చేతనాడు ఈ రోజు రౌడీలు పెట్టి కొడతాడు నిన్ను నువ్వు అస్సలు ఇంకేం లేదు ఊరు ఉండే వాళ్ళ ఊర్లో ఉండే వాళ్ళందరూ నీ అప్పులు బాధ గురించి విని నీ పాపం గురించి విని అందరూ చీ అనిపించుకుంటావు అని లేనిపోయిన మాటలు నీ చెవులో ఊతాడు నువ్వు మాటలు నమ్ముకునే వాడిన మాటలు నమ్మి నువ్వు చచ్చిపోవడానికి నిర్ణయం చేస్తావు యేసు ప్రభు వారు చాలా తెలివైన వ్యక్తి అందుకని వెంటనే యేసు ప్రభు వారు ఏమన్నారు ఒకసారి చదవండి ఆ యొక్క ఏడో వచ్చిన తెలియపరిచిన మాటని యేసు ప్రభు వారు ఇప్పుడు తెలియపరుస్తున్నారు దేవుని నువ్వు శోధించకూడదు కదా నీ యొక్క దేవుడిని నీ ప్రభుని నువ్వు శోధించబడకూడదు కదా శోధించకూడదు కదా అని ఆ మాటతో అపవాదితో అక్కడ కట్ చేసేడండి మిగతా మాటలు పెట్టుకోలేదు కాబట్టి మనము కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి బైబిల్ని వాడి బైబిల్ని ఒక రకంగా బోధించి యేసు ప్రభు దేవుడు కాదు ఆయన అసలు దేవ ప్రవక్తని కొంతమంది బోధించేవారు ఇక కొంతమంది తండ్రి కుమారుడు లేడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటారు కొంతమంది కొంతమంది ఏమంటారు తండ్రి లేడు పరిశుద్ధాత్మ లేడు యేసు ప్రభు ఇలాంటి బోధలన్నీ మర్చిపోండి మనము దేవుని వాక్యముని దేవుని వాక్యం ఏమి చెప్తుందో దాన్ని పాటించాలండి దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి దేవుడు మనకి ఏదైతే బోధించాడో దాని ప్రకారం ఆది అపోస్తుల బోధల్లో మనము స్థిరులై ఉండాలి దేవుని బిడ్డలారా కాబట్టి వాక్యాన్ని మనకి లేనిపోయిన రీతిలో బోధించి మనల్ని దారి తప్పించడానికి చేసే అపవాది నుంచి మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి మూడు ఆ యొక్క శోధన చూడండి ఆ యొక్క మత ఇసువాత నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి పది వచ్చినాల వరకు మరలా అపవాది మరలా అపవాది మిగిల ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకి ఆయనను తోడుకుని పోయి ఈ లోక రాజ్యములన్నిటినీ ఈ లోక రాజ్యములన్నిటినీ వాటి మహిమను వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి నీవు సాగులు పడి నాకు నమస్కారము చేసిన ఎడల వీటన్నిటినీ నీకు ఇచ్చేదని ఆయనతో చెప్పగా ఏసు వాణితో సాతానా పొమ్ము ప్రభు అయిన నీ దేవునికి మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపబడి ఉన్నదని నేను అంతటా అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా 
దేవదూతులు వచ్చి ఆయనకు పరిచర్య చేసి చూడండి యేసు ప్రభు వారిని మరల అపవాది శోధిస్తున్నాడు ఎత్తైన పర్వతం మీద తీసుకెళ్లాడు ఎత్తై పర్వతం మీద తీసుకువెళ్లి లోక మహిమలు చూపిస్తున్నాడు లోకములున్న పాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు లోకములున్న ప్రజలు విగ్రహాలు లోక ప్రకారమైన ఆచారాలు చూపించి ఇవన్నిటి నీకు చేతాను ఏం చేస్తావు నన్ను నన్ను నమస్కరించు అపవాదికున్న ఒక పిచ్చి తాడు దేవుడైపోవాలనే పిచ్చి ఆ పిచ్చిని మనలో పెట్టాడు మనం ఆఖరికి ఏమయ్యానో మనకు బాగా తెలుసు కదా ఇప్పుడు యేసు ప్రభుని కూడా శోధించడానికి నిర్ణయం చేసుకున్నాడు దేవుని బిడ్డలారు యేసు ప్రభు అక్కడ చెప్పారు నీ దేవుడిని యహోవాని మాత్రమే నువ్వు సేవించవలనని ద్వితీయోపదేశ కాండం ఆరో అధ్యాయము పదమూడో వచ్చంలో రాయబడిన విషయాన్ని యేసు ప్రభు వారు తెలియపరిచిన తర్వాత అపవాది అక్కడి నుంచి పారిపోయాడంట అప్పుడు దేవదూతులు యేసు ప్రభు వారికి వారికి పరిచర్య చేశారంట కాబట్టి శోధనలో మనం పడిపోకున్నట్టుగా ఉండాలన్నట్లయితే మనము ప్రార్థనలో గడపాలి దేవుని బిడ్డలారు ప్రార్థనలు గడపాలి అందుకని ఈ ప్రార్థన దినాలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేశామంటే దేవునితో సమయము గడపడానికి దేవునితో వ్యక్తిగతమైన సమయము గడిపి దేవునికి ఒక ఇష్టమైన బిడ్డలుగా మనము జీవించడానికి మనము ప్రయత్నించాలి దేవుని బిడ్డలారు ఏదో తినుము తాగుము సుఖించమని రావడము లేకపోతే ఆదివారం క్రైస్తవులుగా ఉండడము కొంతమంది ఇలా తయారైపోయారు ఆదివారం ఒకరోజు దేవుని సన్నిధానం వెళ్ళకపోతే దేవుడిని కొట్టేస్తాడని కొంతమంది అయిపోయారు మిగతా కార్యక్రమానికి రారు వాళ్ళ సొంత గ్రామంలో మీటింగ్ జరిగినా మనోళ్ళు రారండి వీళ్ళు చాలా బిల్ గేట్స్ కదా వీళ్ళు అసలు బయటకు కూడా రారు మిగతా దానికి అంతా వస్తారు ఆ యొక్క సంఘములో మిగతా కార్యక్రమానికి రారు ఇది ఒక సైతాన్ని బట్టిన జీవితాలు అనమాట అలాంటి ఒక జీవితాల నుంచి మనము సరి చేసుకోవాలి దేవుని బిడ్డలారు ఈ యొక్క క్రమ పద్ధతి కలిగిన జీవితం లేక మనం రావాలి దేవుని సంఘములతో కలిసి దేవునితో సాహసించడము దేవునితో ప్రార్థన చేయడము పరిశుద్ధుల సాహసము బహు ప్రాముఖ్యమైన దేవుని బిడ్డలారు అపవాది మనల్ని దూరపరచడానికి దేవుని సన్నిధానం నుంచి దూరపరచడానికి అనేక విధానాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటాడు అనేక రకాలుగా మాటలు మాట్లాడుతుంటాడు అనేకమైన అబద్ధ మాటలు తెలియపరుస్తుంటాడు అబద్ధ మాటలు నిజమని మనకి తెలియపరుస్తుంటాడు దేవుని బిడ్డలారా మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో మనం ఏం చేయాలంటే ఆయన పాదాల దగ్గర కలిపెట్టడం నేర్పించు నేర్చుకోవాలి ఆయన పాదాల దగ్గర కలిపెట్టడం నేర్చుకోవాలి గొప్ప గొప్ప దైవ సేవకులు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప ప్రభక్తులు వారు దేవుని పాదాల దగ్గర కలిపెట్టడం నేర్చుకున్నారు దేవుని పాదాల దగ్గర చూడండి దానియల గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయములు దానియలు దేవుని పాదాల దగ్గర కనిపెడుతున్నాడు దానియలకి విరోధమైన శాసనం వచ్చినప్పుడు దానియలు సింహ బోన్లో వేసినప్పుడు కూడా దానియలు ప్రార్థన మా ప్ర చేయడము మానివే లేదు చూడండి చెట్రకు మేసకు అభ్యర్థనకు జీవితాన్ని దానియల గ్రంథం మూడో అధ్యాయంలో చదివినప్పుడు ఆ యొక్క విగ్రహాన్ని పెట్టినప్పుడు రాజు మేము విగ్రహాన్ని ఆరాధించము మా దేవుని మాత్రమే ఆరాధిస్తాము ఆయనతో మాత్రమే పూజిస్తాము ఆయనతో మాత్రమే మాట్లాడతామని ఒక నిర్ణయం చేశారు ఆ శోధనలో దేవుడు వారికి జయాన్ని ఇచ్చాడు శోధన కొన్నిసార్లు అపవాది మీరు పనిచేస్తున్న ఉద్యోగం చేస్తున్న పనిలో పనిచేస్తున్న వారి నుంచి శోధన తీసుకొస్తాడు మీ పై అధికారి నుంచి లేనిపోయిన మాటలు చెప్పించి మిమ్మల్ని ఇరికించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు దేని గురించి పైకి భయపడద్దండి దేవుడు నీ పక్షాన ఉన్నప్పుడు నీకు విరోధి ఎవరు దేవుడు నీ పక్షాన ఉన్నప్పుడు నీకు శత్రుడు ఎవరు ఈ లోకము మాలిని చూసి మనం భయపడాల్సిన పనుల శోధనలు వస్తున్నాయని భయపడాల్సిన పనులే ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను వాగ్దానం చేసిన రీతిలో దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు నేను ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా చేస్తాడు ఈ యొక్క ఆశీర్వాదములు నేను పాలిభాగస్తుడిగా చేస్తాడు దేవుని బిడ్డలారు కాబట్టి ఈ లెంటి దినాల్లో మనము దేవునితో గడపడం నేర్చుకోవాలి దేవునితో సమయం గడపడం నేర్చుకోవాలి దేవునితో సాహసించడం నేర్చుకోవాలి అది మాత్రం కాకునే నాలుగో విషయము ఈ లెంటి దినాల్లో మనకి ఆత్మీయమైన జీవితములో మనం ఎదగాలి దేవుని బిడ్డలారు ఆత్మీయమైన జీవితులు ఎదగాలి ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యము చదవడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రతిరోజు కూడా ఒక అధ్యాయము రెండు అధ్యాయాలు ఒక మూడు అధ్యాయాలు చదవడం అలవాటుగా నేర్చుకోవాలి దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందని మన చెవులు తెరిచి మన ఆత్మను తెలిసి దేవుని స్వరాన్ని వినడం నేర్చుకోవాలి అది మాత్రం కాకుండా ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి దేవునితో మాట్లాడడం ప్రతి కష్టం వచ్చినప్పుడు ప్రతి శ్రమ వచ్చినప్పుడు ప్రతి బాధ వచ్చినప్పుడు దేవుని వైపు చూడడం నేర్చుకోవాలి అది ఒక ఆత్మీయమైన అభివృద్ధి దేవుని బిడ్డలారా అది ఒక ఆత్మీయమైన ఆ యొక్క ఎదుగుదల దేవుని బిడ్డలారా అలాంటి ఎదుగుదలలో మనము ముందుకు వెళ్ళాలి 
ఆత్మీయమైన ఎదుగుదల్లో ఇంకోటి ప్రాముఖ్యమైన అంటే పరిశుద్ధ సహవాసం కలిగి ఉండడము ఇది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన సంఘమై ఉంది ఈరోజు ఇన్ని వేల మంది అమలాపురం ఈ కోనసీమలో అనేక ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి దేవుని ఆరాధిస్తున్నారంటే ఇది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన మందిరము ఇది ప్రార్థనా మందిరముగా ఉన్నది దేవుని బిడ్డలారు ఉదయం ఆరు గంటలకు మొదలవుతుంది కొన్ని వేల మంది కొన్ని వేల మంది ఆదివారం వచ్చి దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు ఇన్ని వేల మందిని దేవుడు మనకి ఇవ్వడానికి కారణం ఎందుకంటే ఇది ఒక పరిశుద్ధమైన దేవుని స్థలము ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళిపోవడం కాదు ఇక్కడ పరిశుద్ధులతో సాహ్వాసం చేయాలి పరిశుద్ధులతో సాహ్వాసం చేయాలి కొంతమంది ఎలాగంటే బొమ్మల్లాగా వస్తారు రోబో లాగా వస్తారు అనమాట ఈ రోబో బొమ్మలు ఏం చేస్తాయంటే టప్ 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 అలాగ వస్తాయి అనమాట ఇలాగ వస్తాయి లోపలికి వస్తాయి కూర్చుంటాయి మరలా లెగిస్తే వెళ్ళిపోతాయి ఇంక అసలు ఏముండదు పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడరు ఎదురు ఉన్నో మాట్లాడరు కొంతమంది బొమ్మల్లాగా తయారైపోయారండి సంఘం అంటే అది కాదండి ఒకరిటలు ఒకరు నవ్వుకోవాలి బ్రదర్ బాగున్నారండి సిస్టర్ బాగున్నారా ఏంటంటే పోయిన వారు రాలేదు ఒకరొకరు పలకరించుకోవాలి ఒకరొకరు సాహ్వాసించుకోవాలి కొంతమంది వాళ్ళ సొంత గ్రామంలోనే ప్రేయర్సలు జరిగితే వాళ్ళు చర్చికి రారు ఆక మీటింగ్లకి రారు ఎంత భయంకరం చూడండి దేవుని బిడ్డలారు సొంత గ్రామంలో విశ్వాసులు పక్కింటోలు మనం చర్చకు వస్తారని కొంతమందికి తెలియదండి అంత గొప్పవాళ్ళు అనమాట కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారు ఒకరిటలు ఒకరు సాహ్వాసం కలిగి ఉండాలి అది ఒక ఆత్మీయమైన ఎదుగుదలకి సహాయం పడుతుంది కొన్నిసార్లు ఆత్మీయమైన జీవితంలో మనం దిగజారిన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క పరిశుద్ధమైన సాహ్వాసము మనల్ని బలపరుస్తుంది దేవుని బిడ్డలారు పరిశుద్ధమైన సాహ్వాసం వారి ప్రార్థనలు వారి సలహాలు మనల యొక్క జీవితాల్ని అది ఉన్నతమైన స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది దేవుని బిడ్డలారు ఈ లెంట్ దినాల్లో మనము క్రీస్తుతో ఒక సంబంధం పెంచుకోవడానికి ఐదు ఆరో విషయం ఐదో విషయం క్రీస్తుతో సంబంధం పెంచుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తులుగా మార్చబడడానికి క్రీస్తు బిడ్డలుగా మనం నిలబడడానికి ఆయన మహిమలు పాలిభాగస్తులు అవ్వడానికి ఆయన రాకడి కొరకే సిద్ధపడడానికి ఒక అద్భుతమైన ఒక సమయము దేవుని బిడ్డలారు ఈ లెంటి దినాల్లో నువ్వు దేవునితో గడపడానికి ఇష్టపడుతున్నావా మనల్ని సిద్ధపరచడానికి యేసు ప్రభు వారు ప్రాణం పెట్టాడు ఇంకా సెలువు దగ్గర కూర్చొని ప్రార్థన చేయడము వ్యర్థము ఇక సెలువుని తీసుకొని నెత్తి మీద పెట్టుకోవడము లేకపోతే గొంతులు వేసుకోవడము లేకపోతే ఇంటి ముందు పెట్టడం పెద్ద విషయం కాదు దాన్ని విగ్రహంగా తయారు చేయొద్దండి సెలువ మీద కాచబడిన యేసు రక్తం చేత కడగబడాలి క్రీస్తు ఆయన సెలువు మీద మరణించిన క్రీస్తుని మనం ఆరాధిస్తున్నాము మనము సెలువుని ఆరాధించము మనము సెలువ మీద మరణించిన యేసు ప్రభు నమ్ముకోవాలి ఆయన రక్తము చేత కడగబడాలి ఆయన హృదయంలోకి ఆహ్వానించాలి ఆయనని పూజించాలి ఆయన గనపరచాలి ఆయనతో మనము సత్సంబంధం పెంచుకోవాలి దేవుని బిడ్డలారా పరమ తండ్రి నీకు వందనాలు ఈ లెంటి దినాల్లో ప్రభు అన్ని బిడ్డలు ఆయన మేము మీ పాదాల దగ్గర కనిపెడుతుండగా మీ బిడ్డల్ని విశేషంగా మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఎంతోమంది అది ఎన్ని సమస్యలు కూడా వెళ్తున్నారు భయంకరమైన శోధలు కూడా వెళ్తున్నారు వారి జీవితాల్లో మీరు అద్భుతం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయ్యా వారి జీవితాలు ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎవరైతే ఉద్యోగుల కోసం కనిపెడుతున్నారో ప్రభా మీరు ఒక అద్భుతమైన ద్వారాన్ని మీరు తెరవమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రమోషన్ కోసం కనిపెట్టే వాళ్ళకి ప్రమోషన్ కలుగునిగా చేస్తున్నా మందు ప్రభా ఎక్కడైతే డబ్బులు రాకుండా ఆగిపోయినయు ఆ డబ్బులు వేస్తు నా ముందు వచ్చునుగా వేస్తు నా ముందు అప్పుడు బాధ నుంచి విడుదల దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఆర్థికంగా నిబిడల్ని స్థిరులుగా నిలబెట్టమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఆత్మీయంగా నిబిడల్ని బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నా బిడ్డలు లేని వారికి బిడ్డలు కలగ చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా వచ్చిన వారందరినీ పేరు పేరున వ్యక్తిగతంగా మీరు ఆశీర్వదించి నడిపించమని ఏసు నా ముందు ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్